లింక్ లిస్ట్స్ సో మనం ప్రీవియస్ గా అరేస్ గురించి చూసాము అరేస్ అనేవి అరేస్ అనేవి మనకి స్టాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ అని చెప్పుకుంటాము అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ లొకేషన్ లో సెకండ్ ఎలిమెంట్ సెకండ్ లొకేషన్ లో థర్డ్ ఎలిమెంట్ థర్డ్ లొకేషన్ లో అట్లా స్టోర్ అవుతుంది అనమాట సో కానీ లింక్ లిస్ట్స్ అనేవి మనకి డైనమిక్ అలొకేషన్ గా చెప్పుకుంటాం అనమాట డైనమిక్ అలొకేషన్ సో లింక్ లిస్ట్ లో మనకి నోట్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ ని ఒక నోడ్ స్ట్రక్చర్ తో మనం డిఫైన్ చేస్తాం ఈ నోడ్ లో మనకి టూ ఎంటిటీస్ ఉంటాయి అవి ఏంటంటే డేటా అదేవిధంగా లింక్ డేటా ఫీల్డ్ లింక్ ఫీల్డ్ సో రెండు ఎంటిటీస్ మనకి నోట్ స్ట్రక్చర్ లో ఉంటాయి దీంట్లో డేటా అంటే ఆ ఎలిమెంట్ లో మనం స్టోర్ చేసే డేటాని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది లింక్ అంటే నెక్స్ట్ నోడ్ అడ్రస్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ నోడ్ అడ్రస్ ని లింక్ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి లింక్ లిస్ట్ ఏ కాన్సెప్ట్ ని యూస్ చేసుకుంటాయి అంటే పాయింటర్స్ కాన్సెప్ట్ ని యూస్ చేసుకుంటాయి పాయింటర్స్ కాన్సెప్ట్ ని యూస్ చేసుకుంటాయి అనమాట కాబట్టి పాయింటర్స్ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసి మనం లింక్ లిస్ట్ ని డిఫైన్ చేయొచ్చు సో లింక్ లిస్ట్ లో కూడా మనం హోమోజీనియస్ డేటా ఎలిమెంట్స్ ని యూస్ చేసుకుంటాము సో వీటిలో మనం డేటా ఎలిమెంట్స్ ని ఎట్లా స్టోర్ చేస్తాం నోట్స్ ఫార్మేట్ లో స్టోర్ చేస్తాం అనమాట ఓకే సో లింక్ లిస్ట్ మనకి రకరకాల లింక్ లిస్ట్ మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ సో సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ అంటే మనకి ట్రావర్సింగ్ అనేది ఒకవైపునే ఉంటుంది సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ లో ట్రావర్సింగ్ అనేది ఒకవైపు నుంచే ఉంటుంది సో లింక్ లిస్ట్ లో మనకి హెడ్ర్ అనే ఒక నోడు ఉంటుంది ఈ హెడ్ర్ అనేది దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే స్టార్టింగ్ నోడ్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అనమాట హెడ్డర్ హెడ్డర్ పాయింటర్ అని చెప్పుకుంటాం సో దీన్ని ఒక్కొక్కసారి మనం ఫస్ట్ పాయింటర్ అని కూడా చెప్పుకుంటాం ఒక్కొక్కసారి స్టార్ట్ పాయింటర్ అని కూడా చెప్పుకుంటాం అంటే రకరకాల బుక్స్ లో రకరకాల ఆథర్స్ రకరకాలుగా కాల్ చేస్తారు అనమాట ఈ హెడ్డర్ నోడు ఆల్వేస్ మనకి ఫస్ట్ నోడ్ అడ్రస్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అనమాట ఫస్ట్ నోడ్ అడ్రస్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నోట్ స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంటుంది డేటా లింక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా ఫిఫ్టీ నైన్ అనుకోండి లింక్ రిప్రజెంట్స్ అడ్రస్ ఆఫ్ ది నెక్స్ట్ నోడ్ నెక్స్ట్ నోడ్ సిక్స్టీ ఫోర్ అనుకుంటే సిక్స్టీ ఫోర్ మళ్ళీ అడ్రస్ ఆఫ్ ది నెక్స్ట్ నోడ్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఈ విధంగా మనం లింక్ లిస్ట్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట ఫైనల్ గా ఇంక ఎలిమెంట్స్ లేవు అనుకుంటే అప్పుడు లాస్ట్ నోడ్ లింక్ నల్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది నల్ రిప్రజెంట్స్ నో నో మోర్ నోట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ది లింక్ లిస్ట్ అనమాట ఓకే కాబట్టి లింక్ లిస్ట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది డైనమిక్ రిప్రజెంటేషన్ ని అరే ఏ టైప్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది స్టాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది మరి ఒకసారి స్టాటిక్ అలొకేషన్ కి డైనమిక్ డైనమిక్ అలొకేషన్ కి అడ్వాంటేజెస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ చూద్దాం స్టాటిక్ అలొకేషన్ డైనమిక్ అలొకేషన్ సో స్టాటిక్ అలొకేషన్ లో మనం అడ్వాంటేజ్ చూస్తే స్టాటిక్ అలొకేషన్ లో అడ్వాంటేజెస్ చూస్తే స్టాటిక్ అలొకేషన్ లో మనకి ఇండెక్సింగ్ యూస్ చేస్తాం ఇండెక్సింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ యూస్ చేస్తాం అంటే జీరో ఇండెక్స్ వన్ ఇండెక్స్ టూ ఇండెక్స్ అట్లా సో కాంటిగ్యూస్ మెమరీ లొకేషన్స్ లో స్టోర్ అవుతాయి కాంటిగ్యూస్ మెమరీ లొకేషన్స్ అంటే సీక్వెన్షియల్ మెమరీ లొకేషన్స్ లో స్టోర్ అవుతాయి ఎలిమెంట్స్ అనేవి అదేవిధంగా స్టోరేజ్ అనేది మనకి తక్కువ పడుతుంది అనమాట లెస్ స్టోరేజ్ ఎందుకంటే మనం అడ్రస్ కి మెమరీని అలకేట్ చేయం కాబట్టి ఇండెక్సింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ యూస్ చేస్తుంటాం యూస్ చేసుకుంటాం కాబట్టి స్టోరేజ్ తక్కువ ఉంటుంది ఓకే అదేవిధంగా డైనమిక్ మెమరీ అలకేషన్ మనం చూసామంటే డైనమిక్ మెమరీ అలకేషన్ అడ్వాంటేజ్ చూసామంటే మనం సెర్చింగ్ అనేది ఈజీగా చేయొచ్చు ఒక ఎలిమెంట్ ఈజీగా సెర్చ్ చేయొచ్చు ఫాస్ట్ గా సెర్చ్ చేయొచ్చు సో దీంట్లో డిస్అడ్వాంటేజ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ చూసామంటే ఇది ఎక్కువ స్టోరేజ్ ని యూస్ చేసుకుంటుంది మోర్ స్టోరేజ్ ఈజ్ నీడెడ్ మోర్ స్టోరేజ్ ఈజ్ నీడెడ్ ఫర్ డైనమిక్ అలొకేషన్ ఎందుకంటే దీనికి డేటా ఫీల్డ్ అదేవిధంగా లింక్ ఫీల్డ్ రెండు కూడా కావాలన్నమాట కానీ ఇంకో విధంగా మనం చూస్తే ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అయితే అవసరం అవసరం అవుతాయో అన్ని ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే మనం మెమరీని అలొకేట్ చేస్తాం అనమాట ఓకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తో చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 
ఒక అరేని నేను డిఫైన్ చేశాను ఇంట్ ఏ ఆఫ్ హండ్రెడ్ అని ఒక అరేని డిఫైన్ చేశాను దాని మీనింగ్ ఏంది హండ్రెడ్ ఎలిమెంట్స్తో ఒక అరే డిఫైన్ అవుతుంది సో హండ్రెడ్ ఇంటూ ఇంటి సరికి టూ బైట్స్ కాబట్టి టూ టూ హండ్రెడ్ బైట్స్ మెమరీ మనం అలకేట్ చేస్తాం ఓకే ఒకవేళ ఈ టూ హండ్రెడ్ ఎలిమెంట్స్ని నేను స్టోర్ చేశానంటే దీనికి తక్కువ స్టోరేజ్ కెపాసిటీయే సరిపోతుంది అట్లా కాకుండా ఇంకొక పాయింటర్ పాయింటర్ డేటా టైప్ని నేను డిఫైన్ చేశాను అటువంటప్పుడు నాకేంది డేటాని స్టోర్ చేయడానికి స్టోరేజ్ కావాలి లింక్ని స్టోర్ చేయడానికి స్టోరేజ్ కావాలి కాబట్టి ఒక టూ హండ్రెడ్ ఎలిమెంట్స్ నేను స్టోర్ హండ్రెడ్ ఎలిమెంట్స్ నేను స్టోర్ చేశానంటే టూ హండ్రెడ్ ఎలిమెంట్స్ని డేటా స్టోర్ చేయడానికి టూ హండ్రెడ్ బైట్స్ టూ హండ్రెడ్ బైట్స్ డేటాకి టూ హండ్రెడ్ బైట్స్ అడ్రస్లకి కావాలి మొత్తం ఫోర్ హండ్రెడ్ బైట్స్ కావాలి ఓకే సో ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో డైనమిక్ స్టోరేజ్కి ఎక్కువ మెమరీ కావాలి కానీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక అరేని నేను ఏ ఆఫ్ హండ్రెడ్ అని డిఫైన్ చేశానంటే ప్రస్తుతాన్ని నేను నేను హండ్రెడ్ ఎలిమెంట్స్ని స్టోర్ చేస్తాను గ్యారంటీ ఏం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ ఎలిమెంట్స్తో ఒక అరేని డిఫైన్ చేశాను కానీ నేను ట్వంటీ ఎలిమెంట్స్నే స్టోర్ చేశాను అటువంటప్పుడు ఎంత మెమరీ కావాలి ఎంత మెమరీ కావాలి హండ్రెడ్ ఎలిమెంట్స్కి మెమరీ అలకేట్ చేసేస్తుంది ఓకే మీరు ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ని స్టోర్ చేసినా కానీ హండ్రెడ్ ఎలిమెంట్స్కి మెమరీని అలకేట్ చేస్తుంది ఎందుకని మనం ఇంటి ఏ ఆఫ్ హండ్రెడ్ అని డిఫైన్ చేసేసాం ఓకే టూ హండ్రెడ్ ఎలిమెంట్స్ అట్లా కాకుండా ఇప్పుడు పాయింటర్ కాన్సెప్ట్లో అయితే 